assalamu alaikum students uh, today's topic of discussion is midpoint method in order to calculate the elasticities and the percentage changes in the price and the quantity demanded and in the previous video we have discussed how to calculate the percentage changes in the prices and the quantity demanded by the method where we have to divide the percentage change in the quantity demanded divided by the percentage change in the price now the question arises why we use the midpoint method i will try to give this answer with the help of a graph for example ye mera sath ek graph hai here this is point b and it is point a on the y axis the price is given and on the x axis the quantity demanded is being given now let us assume that at point b the price is six dollars and the quantity is 80 and at point a the price is four dollar and the quantity is 120 now here's the important concept then when we apply the method where the elasticity is computed as elasticity is equals to the percentage change in the quantity demanded divided by the percentage change in the price we get a different answer when going from point A to B and from point B to A yani ki agar hum point A se point B ki taraf jaate hain then the Q1 will be 120 and Q2 will be 80. Or hama sa jo price banega to P1 will be $4 and P2 will be $6. Or jab hum ye values ye Q1, Q2, P1, P2 wali hum jab values is formula me putting karte hai. To hama sa jo answer aata hai that is 0.66. Matlab ki elasticity jo hama sa calculate hoti hai that is equals to 0.66. Or agar aapko ye wala point clear nahi hai, then you have to watch my last video which is based on this method. Then you will get to understand that how the elasticity is equals to 0.66. Ab hum yehi method apply karte to calculate the elasticity but from going from point B to A. A to B ke liye humne to calculate kar liya ke wo to 0.66 aata hai. Ab B se A ki taraf hum jayenge then the quantity Q1 will be 80 and the Q2 will be 120. And this is P1 will be 6 and P2 will be 4. So, this is the elasticity ka jo, elasticity jo saath aati hai, that is equal to 1.5. Now we can see that there is a difference between these two answers. Here we can see. Number first, se jo saath elasticity hai, wo 0 0.66. Hai. Or second Q C I second condition C I 1.5. ये जो difference आया है answers में ये इस direction को differently follow करने की वजह से आया है. But this problem can be solved by applying the midpoint method. और इस method से हमारे साथ पे different answers नहीं आएंगे. अगर हम चाहे point A से B की तरफ जाते हैं या point B से A की तरफ आते हैं, दोनों conditions में एक ही answer आएगा और वो accurate answer होगा. So whenever it is required to find the elasticity between two points, we have to follow the midpoint formula, which is elasticity is equals to the quantity 2 minus quantity 1 divided by quantity 2 plus quantity 1. Iske jo addition aayega, usko hum divide kar denge 2 ke saal, and overall divided by the price. Ab hum usi graph pe formula apply karte hai. Ye wala jo sab graph tha. Just to confirm that if we follow both paths, A to B or B to A, we will find one answer with one. First, we find the path A to B. A to B. So, this according to this, we have Q1 is 120, Q2 is 80, and Q3 is 4, P2 is 6. Now, how do we know the quantities? इसी ग्राफ से A to B जब हम जा रहे थे तो A में ये देखिए Q1 हमारे साथ 120 है Q2 पे हमारे साथ 80 आता है और ये जो P1 है वो 4 है P2 is 6 अब हम फॉर्मूला में पुटिंग करते हैं सो पुटिंग बहुत आसान है Q2 हमारे साथ 80 था 80 minus 120 brackets बनोगे divided by 80 plus 120 that is being divided by 2 
फिर क्या था सिक्स माइनस फोर बाई सिक्स प्लस फोर बाई टू इससे हमारे साथ आएगा फोर्टी डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड टू और टू डिवाइडेड बाई टेन डिवाइडेड बाई टू ठीक हो गया फर्दर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं हंड्रेड हो गया टू बाई फाइव हो गया इससे हमारे साथ जीरो पॉइंट फोर आता है और इससे भी हमारे साथ जीरो पॉइंट फोर आता है इससे भी हमारे साथ जीरो पॉइंट फोर अब इसको जब हम मल्टीप्लाइड विद हंड्रेड मल्टीप्लाइड विद हंड्रेड वी गेट फोर्टी परसेंट डिवाइडेड बाई फोर्टी परसेंट ये इससे आया है ठीक हो गया नाउ दिस दिस वन थिंग कि जब हमने एटी माइनस वन ट्वेंटी किया था तो हमारे साथ यहाँ पे फोर्टी आया लेकिन यहाँ एक्चुअली में आता तो माइनस फोर्टी है लेकिन हम यहाँ पे लाइक नेगेटिव साइन को हम शो नहीं करते और अगर हम इस माइनस साइन को थ्रू आउट लेके जाए तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा और आखिर में यहाँ पे माइनस फोर्टी परसेंट आएगा मतलब कि फोर्टी परसेंट राइज इन द प्राइस काज द फोर्टी परसेंट डिक्रीज इन द क्वान्टिटी डिमांडेड ये नेगेटिव साइन एक्चुअली डिक्रीज या फॉल को शो करता है कि कितना क्वांटिटी डिमांड में कितना डिक्रीज आ गया है अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मतलब कि इलास्टिसिटी फॉर द पॉइंट ए टू बी एस वन अब हम इलास्टिसिटी फ्रॉम पॉइंट बी टू ए फाइन करते हैं सारे ये स्टेप्स है यहाँ पे एक चीज़ है कि जब यहाँ पे टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू है तो इसको पहले हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे उसके बाद इस पर डिवाइड करेंगे और इसके बाद लाइक ओवर ऑल डिवीजन होगी ठीक हो गया तो इन सब स्टेप्स को जो हम करते हैं तो लास्ट में जो हमारे साथ आंसर आता है वो है वन मतलब कि इलास्टिसिटी फ्रॉम पॉइंट बी टू ए एंड ए टू बी दोनों केसेस में इलास्टिसिटी का आंसर हमारे साथ वन आया और इस वजह से अगर कोई क्वेश्चन आए कि फाइंड द इलास्टिसिटी बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ डिमांड कर्व तो आपने मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना है नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टॉपिक and our next video will be about the variety of the demand curves